lo vamos a ver ahí en la policía en la tarde. ¿me el Ministerio Público solicitó a la juez de Distrito de Audiencias de Estelí que se mantenga la prisión preventiva para José Andrés Casco Hurtado o Kelwin Casco Carey, mientras se lleva a cabo el juicio en su contra por el delito de asesinato en contra de tres personas, entre estas una menor de edad. Como la niña describe los hechos de la siguiente manera. A mi mamita Zayda y a Vidal los mataron, fue aquel hombre papá de Jessica, los mató con una pistola que sacaba sangre, estábamos bebiendo café, estaba clarito. La mamita Zayda decía, no me mate, pero la mató. La mamita lloraba, la Deira y yo no llorábamos, las gallinas estaban papaloteando, él lo enterró en la quebrada a la Deira y a mí nos llevó a comprar pan y gaseosa a una venta y nos dio un billete y nos decía que nos calláramos, no hablen, nos decía. Ese hombre de Jessica mató a la Deira con un cuchillo, se lo puso en las costillas, él se llenó todito de sangre. En ese sentido, el Ministerio Público le solicita a usted también que mantenga la medida cautelar de prisión preventiva para el acusado. La defensa, por su parte, aseguró que va a demostrar que su defendido no tiene nada que ver en los delitos que lo están acusando. Inclusive, minimizó las pruebas que presentó el Ministerio Público. Si él no salió de su comunidad y se encontraba en su casa, difícilmente pudo ser visto en otros lugares y es lo que nosotros vamos a demostrar. Será muy difícil para la defensa demostrar que el acusado no estaba en el lugar de los hechos el día en que sucedieron. El Ministerio Público cuenta con prueba testifical, prueba pericial, prueba científica que lo ubica al acusado en el lugar de los hechos. José Andrés Casco Hurtado o Kelwin Casco Carey aseguró que el día de los hechos estaba en su casa de habitación, ubicada en la comunidad Los Horcones, Pueblo Nuevo, y que lo va a demostrar. Muchos familiares de esos muertos ahí saben muy bien que yo estaba en la comunidad y testigos de que me vieron allí, hasta cigarros fiados me dieron el día de esos hechos. ¿Cómo te diste cuenta que esa persona es entonces? Porque tengo vecinos que son familia de ellos allí. Al finalizar la audiencia, así dictó la juez. Se ratifica y se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva para el acusado. El juicio se llevará a cabo el próximo 28 de agosto a las 9 de la mañana en esta ciudad norteña. Desde Estelí. En imágenes Jairo Leiva, les informó Jimmy Alvarado.